हेलो फ्रेंड्स मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोटनेक ब्लाउज के बारे में बोटनेक के जितने भी ब्लाउज बनते हैं हर एक चेस्ट साइज में आप किस तरीके से उसको बनाएंगे पूरा एक चार्ट के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगा लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे ऑनलाइन क्लास के न्यू बैच के बारे में जिसका ज्वाइनिंग आज से स्टार्ट किया गया है तो फ्रेंड्स इस बैच में केवल दो दिन का समय है पंद्रह और सोलह तारीख को जिन लोगों को ज्वाइन करना है हमारी ऑनलाइन क्लासेस को केवल इस दो दिन के अंदर ही ज्वाइन करें क्लास के आगे के फीचर्स और फैसिलिटीज बताने के पहले मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अभी इस बैच में सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या किसी को बोल के करा सकते हैं आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि घर से बाहर मत निकलिएगा क्लासेस बाद में भी हो सकती हैं लेकिन अभी हमें खुद की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ वही लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे डिस्प्ले पर मेरा नंबर चल रहा है पूरी जानकारी आप क्लासेस की वहां पर ले सकते हैं ब्लाउज ट्रेनिंग क्लास की फीस सिर्फ एक है और सूट ट्रेनिंग क्लास की फीस पंद्रह है हाँ दोनों क्लास जो एक साथ ज्वाइन करेंगे उन्हें फ्लैट फाइव हंड्रेड रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा तो दोनों क्लास जो है सूट और ब्लाउज ट्रेनिंग की वो आपकी हो जाएगी पूरी दो हज़ार रुपये में कंप्लीट तो फ्रेंड्स दो हज़ार रुपये में आपको मिलेगा पचहत्तर दिन का पूरा कोर्स जिसमें ब्लाउज ट्रेनिंग की जो क्लास है वो चालीस दिन का एक प्रोफेशनल क्लास है और सूट ट्रेनिंग की जो क्लास है वो पैंतीस दिन की क्लास है इस चालीस दिन में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा इसका एक पूरा सिलेबस डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा पेमेंट कैसे करना है उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा वैसे सूट ट्रेनिंग में भी आपको पूरा सिलेबस डिटेल मिल जाएगा अगर आप चाहें व्हाट्सअप करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं इसके अलावा मैं बात करूं हमारी क्लासेस के बारे में तो पिछली बैच में मैंने कहा था कि आप लोग सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट वाले ही ज्वाइन करें उसके बाद भी बहुत से लोग ज्वाइन कर लिए थे तो जो लोग ऑनलाइन करने में सक्षम हैं वही लोग ही इस क्लास को ज्वाइन करें दूसरा जो लोग अभी बिगिनिंग स्टेज पर हैं वो हमारे यूट्यूब की वीडियोज देखें यूट्यूब वीडियोज देख करके पहले कम से कम ज़्यादा नहीं तो पंद्रह दिन मेहनत दिन आप प्रयास कीजिए ये जो क्लासेस हैं बिल्कुल बिगिनर्स जो हैं उनके लिए नहीं है मेरा उद्देश्य है उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ट्रेनिंग देना जो लोग ऑलरेडी टेलरिंग काम कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए कपड़े बनाते हैं या फिर हम बात करें कि अपना शॉप चला रहे हैं या बुटीक वगैरह चला रहे हैं तो उनमें उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन सभी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे जैसे शोल्डर आर्म होल की प्रॉब्लम है डॉट पॉइंट्स की प्रॉब्लम है और बाकी जितने भी तरह के ब्लाउज बनते हैं या शूट बनते हैं जैसे कटोरी ब्लाउज बेल्ट ब्लाउज बोटनेक है प्रिंसेस कट ब्लाउज कॉलर वाले पैटर्न चैन कैसे लगाते हैं इत्यादि सारी चीज़ों का आपको सलूशन उसमें मिलेगा तो एक बार ज़्यादा नहीं तो आप उसका सिलेबस डिटेल लीजिए और पेमेंट कैसे करना है उसकी जानकारी लीजिए और सिर्फ दो दिन का समय है इस बैच में ज्वाइन करने के लिए पंद्रह तारीख और सोलह तारीख सोलह तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट होगी आप सभी जानते हैं कि पी नरेंद्र मोदी जी हैं जो लाइव आए थे और उन्होंने लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया तो एक बार फिर से आप सभी लोगों से पुनः अपील करता हूँ कि घर में रहिए सुरक्षित रहिए स्टे होम स्टे सेफ का जो अभी चल रहा है उसको आपको पालन करना ही होगा फ्रेंड्स बस आज के इस वीडियो में मैं यही जानकारी देना चाहता था इस ऑनलाइन क्लास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा अब चलिए बात करते हैं बोटनेक ब्लाउज की जो कटिंग है वो किस तरीके से हम करेंगे एक एक चीज़ें पूरा क्लियर कर रहा हूँ इसको एक डेमो के रूप में भी देख सकते हो आप लोग कि हम किस प्रकार से जो है अपने क्लास में ट्रेनिंग देते हैं वो एक डेमो के रूप में इस आगे वीडियो में आप देखेंगे तो बोटनेक को समझने के लिए आज इस चार्ट के माध्यम से मैं पूरा विस्तार से बताऊँगा किस तरीके से आप गला लेंगे शोल्डर लेंगे कितना आर्म होल लेंगे लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक फ्रेम बनाना पड़ेगा तो बोट ने एक ब्लाउज का एक फ्रेम बनाते हैं उसके बाद मैं इस चार्ट को पूरा समझाऊंगा तो सबसे पहले एक पेपर लेते हैं डबल फोल्ड का क्योंकि तो सामने और पीछे दोनों पल्ला एक साथ हम काटते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लंबाई जैसे मान के चलो हमें चौदह इंच की लंबाई बनानी है तो एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे निशान आपका लगेगा पंद्रह इंच पर ठीक है ये हो गया आपका पहला निशान लंबाई का ये हम दो जगह लगाते हैं एक यहाँ पर भी लगा लेते हैं और दोनों को आपको स्केल से बराबर मिला लेना है ठीक है ये इस प्रकार से अब यहाँ पर हम नापते हैं शोल्डर को तो ये इस तरीके से जब आप शोल्डर नापते हैं तो बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि हम किस साइज़ में कितना शोल्डर लेंगे तो आज इसी को क्लियर करते हैं तो बोट ने आमतौर पर बनते हैं अट्ठाईस इंच चेस्ट से ले करके बयालीस इंच चेस्ट तक इससे ऊपर में बहुत कम बनते हैं तो आज इसी के ऊपर बात करते हैं देखिए अट्ठाईस इंच अगर आप चेस्ट लेते हैं तो ये शोल्डर आपको साढ़े दस इंच का लेना है कैसे साढ़े दस का लोगे यहाँ पर आपको टेप रखना है इस शोल्डर वाले निशान पे और साढ़े दस लिखा है मतलब इसका हाफ करके सवा पाँच इंच पर आपको निशान लगा देना है ठीक है इसके लिए आपको कोई भी बॉडी मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं किसी भी
इसके जस्ट बाद बात आती है शोल्डर तो जैसे मैं यहाँ पे एक सपोज एक चेस्ट साइज हम ले लेते हैं जैसे 32 का हम बना रहे हैं तो 32 के हिसाब से कितने पे आएगा 12 इंच पे तो 12 का हाफ करके हम 6 इंच पे सीधा सीधा निशान लगा लेते हैं अब ये निशान केवल यहीं पे तो नहीं लगता एक जगह और लगता है ठीक है वो नीचे लगेगा तो ये चार्ट थोड़ा सा साइड करते हैं और यहाँ पर भी एक बार नाप लेंगे छः इंच ये ऐसे अब दोनों निशानों को आपको बराबर इस तरीके से मिला देना है ठीक है इसके बाद बात आती है गले की तो गले में दो तरीके से समझा रहा हूँ एक तो गले की चौड़ाई और दूसरा है गले की गहराई चौड़ाई की पहले बात करते हैं तो जैसे आपको बनाना है अट्ठाईस इंच का तो आप साढ़े तीन इंच चौड़ा गला लेंगे तीस इंच का बनाना है तो भी साढ़े तीन इंच चौड़ा गला लेंगे बत्तीस चौंतीस और छत्तीस का बनाना है तो पौने चार इंच का थ्री एंड पॉइंट सेवन फाइव इंच तो यहाँ पर देखिएगा जैसे अभी हमें बत्तीस का बनाना है तो पौने चार लेना है तो गले की चौड़ाई पौने चार का निशान लगाते हैं ये इस तरीके से ठीक है ये मैं एक चेस्ट साइज के लिए क्लियर कर रहा हूँ ये सेम मेथड आप किसी भी साइज़ के लिए लगा सकते हो पौने चार का निशान हो गया उसके बाद हमारा जो चौथा कॉलम है पहला कॉलम क्या था चेस्ट साइज का दूसरा है शोल्डर का तीसरा गले की चौड़ाई का जो मैंने अभी बताया इसके बाद जो है वो है गले की गहराई तो गहराई यहाँ पर हम लेंगे साढ़े तीन इंच का ये देखिए बत्तीस के सामने कितना है साढ़े तीन इंच है तो गहराई कैसे लेंगे बिल्कुल सीधा सीधा लेंगे आमतौर पे हम क्या करते हैं गले को तिरछा नापते हैं लेकिन बोट नेक के केस में ये जो चार्ट मैं बता रहा हूँ इसमें आपको सीधा लेना है अब क्या करोगे ये निशान बिल्कुल इस तरह से सीधा मिला लेगा ठीक है उसके बाद ये इधर से ऐसे मिल जाएगा ये हो गया इसके बाद एक चीज़ का ध्यान देना जब भी हम बोट नेक की गोलाई देंगे किसी भी साइज़ के लिए तो आप डेढ़ इंच की दूरी से गोलाई देना ये जो आपका निशान है यहाँ से सेंटर से इस तरीके से डेढ़ इंच नापोगे और ये गोलाई आपको देनी है और गोलाई बिल्कुल करीब से बोट नेक में नहीं देते हैं जैसे मैं आमतौर पर दूसरे गलों पर बताता हूँ तो ये क्या होगा इस तरीके से आपको गोलाई देनी है ये ऐसे ठीक है ये होगा गोलाई देने का तरीका तो ये चीज़ क्लियर है इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं आर्म होल को तो बोट नेक में जो आर्म होल का चार्ट मैंने दिया है 28 इंच चेस्ट में पौने पाँच इंच 30 में पाँच इंच 32 में सवा पाँच चौंतीस में साढ़े पाँच छत्तीस में पौने छः अड़तीस में छः चालीस में सवा छः इंच और बयालीस में साढ़े छः इंच ध्यान दीजिएगा ये पूरा चार्ट इंच में है ठीक है इसको सेंटीमीटर वगैरह ना समझे पूरा चार्ट इंच में है और आर्म होल आप नोटिस करेंगे कि जो मैंने सभी के लिए चार्ट दिया है उससे पाव इंच ज़्यादा है हर एक चेस्ट साइज़ में पाव इंच ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन पहले 32 के हिसाब से जो सवा पाँच इंच का आर्म होल निशान लगाना है वो लगाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे सवा पाँच इंच का निशान लगाओगे ठीक है ये निशान आपका सीधा स्केल से मिल जाएगा ये ऐसे अब ये करने के बाद यहाँ पर दो चीज़ें बात तो हैं जैसे कि एक तो है आर्म होल और दूसरा है चेस्ट और कमर को नापना तो पहले मैं आर्म होल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखिए बोट नेक जब भी आप बनाओगे आर्म होल को आपको पौन इंच डाउन करना है नॉर्मल डीप गले में हम क्या करते हैं हाफ इंच डाउन करते हैं कॉलर वाले में एक इंच डाउन करते हैं लेकिन यहाँ पर पौन इंच डाउन करेंगे ठीक ये इस तरीके से अब ये ऐसे मिला लिए मिलाने के बाद अब बात आती है आर्म होल गोलाई देने की तो गोलाई देने के लिए देखना पहली गोलाई मैंने कहा है एक इंच की दूरी से देंगे तो ये एक इंच इस तरफ से निशान लगा लो और उसके बाद यहाँ पर देखिए दो दूसरी गोलाई है वो पौन इंच की और गेपिंग दे देना तो ये यहाँ से अब इसको थोड़ा समझिए जब हम इसकी गोलाई देंगे तो किस तरीके से ये राउंड होगा तो जो आपका आर्म होल का डाउन वाला निशान ना उस पर आपकी पहली गोलाई मिलती है ये ऐसे अब दूसरी जो गोलाई है वो यहाँ से आर्म होल के पहले वाले निशान पे मतलब बिल्कुल सीधे वाले निशान पे मिलेगी ये चीज़ है इसको आपको बारीकी से देखना है ये हो गया इसके बाद हम चेस्ट और कमर नाप लेते हैं तो ये चार्ट को अभी थोड़ी देर के लिए मैं हटाता हूँ इसको और एक्सप्लेन करूँगा अभी बत्तीस इंच चेस्ट है चौथा हिस्सा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आठ इंच आठ का निशान और सवा इंच का जो हम सिलाई मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन यह हो गया इसके बाद कमर जैसे लेना है 26 इंच का तो 26 का चौथा हिस्सा करके यहाँ पर साढ़े छः इंच का निशान 
और उसके बाद ढाई इंच का जो हम यहाँ पर मार्जिन लेते हैं सवा दो इंच ढाई इंच जो भी लेते हैं वो इस तरह से निशान लगाएंगे ठीक है उसके बाद जो है ये इस प्रकार से स्केल से मिला देना है ये चीज़ है अब यहाँ पे कुछ जरूरी बातें जिसको आप हमेशा ध्यान में रखोगे आर्म होल की जो गोलाई है चेस्ट की तरफ जाते जाते ये लगभग हाफ इंच आपका डाउन हो जाएगा ये इस तरह से ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है ये इस प्रकार से डाउन हो करके कटेगा तब आपके आर्म होल की फिटिंग अच्छी आएगी और किसी भी तरह का आर्म होल में खिंचाव नहीं आएगा किसी भी तरीके से झोल नहीं आएगा दो चीज़ मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे एक जो मैंने आर्म होल को पौन इंच डाउन करना बताया उस निशान को और ये जो मैंने थोड़ा डाउन करके काटना बताया है इस चीज़ को ये ध्यान में रखोगे बोटने के ब्लाउज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अलावा बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर क्या शोल्डर को बोट नेक में डाउन किया जाता है कि नहीं किया जाता तो जब भी आप 38 इंच 40 इंच बयालीस इंच इस तरह से बड़े साइजों के ब्लाउज में बोट नेक बनाने का ट्राई करते हो तब आपको शोल्डर जो है पाव इंच डाउन करना होगा ये किधर डाउन करना है आर्म होल की तरफ ना कि गले की तरफ ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ये इस तरफ हल्का सा डाउन होगा बड़ी साइजों में छोटी साइजों में जरूरत नहीं है अट्ठाईस तेईस बत्तीस चौंतीस आराम से बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बड़े साइजों में थोड़ा सा डाउन कर देंगे ये जो गोलाई मैंने बताया है इस गोलाई को बिल्कुल करीब से देंगे ज़्यादा दूर से नहीं देंगे ये इस प्रकार से आप आर्म होल राउंड में आप नाप करके देखोगे तो बत्तीस इंच चेस्ट होने के बावजूद यहाँ पर आर्म होल कितना आ रहा है हमारा सात इंच मतलब सात दुनी चौदह इंच का आर्म होल आ रहा है हमने निशान कितने पे लगाया सवा पाँच पे लेकिन हमारा आर्म होल कितना बैठ रहा है चौदह इंच का तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आर्म होल साढ़े पाँच लेंगे तो साढ़े पाँच का ही आर्म होल है आर्म होल गोलाई अलग होता है ये जो निशान मैं बता रहा हूँ ये अलग होता है तो यही कुछ मुख्य बातें थी जो मुझे बोट नेक के केस में बताना था बोट नेक को लेकर के जितने भी लोगों के कन्फ्यूजन्स थे वो दूर हो गए होंगे इसके अलावा जैसे आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो वापस से मैं चार्ट पे गौर करूंगा बॉडी मेजरमेंट लेंगे तो मैंने ब्लाउज में दो इंच का लूजिंग बता रखा है चेस्ट में कमर में भी तो जैसे आप बॉडी मेजरमेंट लिए आपका नाप आया 28 इंच तो बॉडी नाप के अकॉर्डिंग 28 आया तो इस चार्ट को आप फॉलो नहीं करेंगे आप किसको फॉलो करेंगे तीस इंच को ठीक है अगर आप तीस इंच का लिए बॉडी नाप तीस आ रहा है तो आप बत्तीस को फॉलो करेंगे कहने का मतलब है केवल हमें चेस्ट में लूजिंग नहीं देना वो लूजिंग जो हम दिए हैं उस चेस्ट के हिसाब से हमें शोल्डर लेना है उस चेस्ट के हिसाब से हमें आर्म होल लेना है दूसरी बात यहाँ पर मैंने आर्म होल को पाव इंच ज़्यादा क्यों बताया जबकि मैंने एक वीडियो में कहा है कि अगर हम पौन इंच डाउन करते हैं तो हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर भी मैंने पौन इंच बताया डाउन करने के लिए उसके बाद भी मैंने कहा कि पाव इंच आप आर्म होल को थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आर्म होल की जो गोलाई आप देते हैं वो अगर आप सही तरीके से नहीं दे पाए तो ये आर्म होल टाइट ना हो इसलिए मैंने पाव इंच एक्स्ट्रा आपको बता दिया है पाव इंच से कुछ फर्क नहीं पड़ना है आप इस तरीके से बनाइए कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अब चलिए इसको कटिंग कर देते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि बोट ने किस तरीके से दिखता है कटिंग होने के बाद तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैं इसको जमा करके दिखा रहा हूँ ये सामने के दो पल्ले समझना है इसको जब गला पूरा बन के तैयार होगा तो ये किस प्रकार से आएगा और पूरा बनने के बाद ये कुछ इस प्रकार का गला आएगा इसको नाव गला भी बोलते हैं बोटने को स्क्रीन पे मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ ब्लाउज जो है बनने के बाद किस तरह से दिखते हैं बोटने के वो भी आप देख लीजिए और अब इसको हटा के एक बहुत ज़रूरी डाउट उसको मैं क्लियर करता हूँ चार्ट पर एक बार फिर से फोकस करेंगे कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर आजकल जो ट्रेंड पर चल रहे हैं कि पीछे गला डीप बनाना है सामने का गला बोट बनाना है तब हम क्या करेंगे तो आप इसी चार्ट को फॉलो करोगे ठीक है इसके अलावा सामने डीप गला पीछे बोट गला बनता है तो उसके लिए भी आप इसी चार्ट को फॉलो करोगे मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी एक गला भी आपका बोट नेक है चाहे सामने हो या पीछे हो आपको ये पूरा चार्ट फॉलो करना है ठीक है किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता कि अब इस वीडियो को देखने के बाद बोट नेक के लिए डाउट रह गया होगा एक बार फिर से कहूँगा ये जो चार्ट है पूरा इंच में है आप इसका स्क्रीन ले सकते हो पूरा नोट कर सकते हो और नोट करके आप इस चार्ट को डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हो इस तरीके से जब बोट नेक के ब्लाउज बनाओगे किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो बस आज के वीडियो में इतना ही ये एक एग्जांपल के रूप में मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कितना समझा करके ट्रेनिंग देते हैं ये एक डेमो वीडियो आप समझिएगा और जिन लोगों को क्लास ज्वाइन करना है डिस्प्ले पर मेरा नंबर चल रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं 
तो बस फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही तो फ्रेंड्स ये थी बोट नेक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और जो कुछ भी मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा साथ ही जिन लोगों को ऑनलाइन टेलरिंग क्लासेस की जरूरत है क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो इस समय में आप इस समय का भरपूर फायदा उठा सकते हो घर बैठे अपनी ट्रेनिंग क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो तो इसके लिए आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर चल रहा है तो बस फ्रेंड्स आज का वीडियो समाप्त करते हैं मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद